день, дорогие друзья, с вами как всегда Александр, я вас приветствую на своем канале Познание Неизбежного и тема сегодняшнего видео будет из раздела Хиромантия, Психология, Астрология, название темы Палец Сатурна, мы продолжаем изучать характер и способности человека. Итак, если указательный палец показывает нам направление в жизни, то средний говорит о путях реализации планов и о мере ответственности за их выполнение. Какие же черты характера несет в себе палец Сатурна? Это любознательность, надежность, следование общепринятым ценностям, совестливость, угрюмость, уединенность, склонность к самоанализу, глубокую вдумчивость и проницательность, а также самодисциплина. Планета Сатурн считается самая строгая планета, которая призвана ограничивать, организовывать, дисциплинировать, планировать действия. Умение ценить время и делать все в срок – это тоже качество Сатурна. В печальных и пессимистичных людей палец Сатурна обычно самый длинный. Если он утяжелен, то это говорит о силе внутреннего переживания и указывает на душевный разлад. Хом Сатурна – его наполненность и знаки на нем сообщают о духовных качествах и об особенностях характера, которые используются для отстаивания ценностей на протяжении всей жизни. Сильное влияние Сатурна в хиромантии соответствует длинному, прямому и хорошо сформированному среднему пальцу. При нормальном развитии это самый длинный палец руки, который посажен так, что окружающие его пальцы Юпитера и Аполлона меньше его на половину фаланга. Сатурн является кармической планетой или планетой судьбы, которая определяет основные жизненные события. Зная это, не стоит удивляться тому, что мы не всегда можем использовать заложенные при рождении возможности. Как вы уже знаете, что нами заложено в настоящем, мы будем использовать в будущем. А то, что заложено в прошлых жизнях, проживаем сейчас. В этом и есть весь Сатурн. Именно он является проекцией нашего сознания и нашими действиями на судьбу. Также веды говорят, что если Юпитер – это идейное разочарование, то Сатурн – это разочарование жизненное или материальное, пройдя через которое личность обретает мудрость. Какие же характеристики несет себе палец, длинный палец Сатурна? Да? Если он длиннее соседних пальцев, больше чем наполовину фаланги, его обладатели относятся к жизни со всей серьезностью из-за сильно развитого чувства ответственности. Часто такой палец встречается у людей, которые могут очень старательно учиться и полностью сосредоточиться на деле, которым занимаются. Они могут объективно оценить свои материальные потребности, Благодаря ответственности и чувству долга реализовывают все, все свои планы, потому что сначала разрабатывают их, а потом осуществляют. Также нормально развитый палец Сатурна указывает на хорошие организаторские способности, стремление к стабильности и довольно оседлому образу жизни. Слишком длинный палец – признак скрытых комплексов и довольно шаблонных взглядов на жизнь. Стремление просчитать все наперед, зачастую парализует творческую активность и возможность импровизации. В этом случае все волевые проявления воспринимаются как насилие над личностью. Быть может именно поэтому люди со слишком длинным пальцем Сатурна склонны к меланхолии, замкнутости, уединению и серьезной по отношению к окружающим.
Теперь рассмотрим характеристики, присущие людям с коротким пальцем Сатурна. Если он практически равен пальцу Юпитера и Аполлона, это первый признак азартного и рискованного человека. Он не приемлет дисциплины, каких-либо ограничений. Владелец короткого пальца Сатурна привык брать от жизни все возможное, не останавливаясь ни перед чем. Его поступки не обдуманы, ему не хватает сосредоточенности в действиях и способности к планомерной работе. Также полностью отсутствует чувство долга. Зачастую это аморальные люди. Аморальность в нашем понимании это неспособность определить, что есть хорошо, а что есть плохо. Как правило, аморальность служит сама себе, поэтому все действия направлены на удовлетворение собственных нужд, независимо от чувства окружающих. Такие люди считают, что мир был создан для служения им, и они очень редко чувствуют раскаяние, угрызение совести или неуверенность в себе, что является проявлением в человеке уны невежества. Если палец не слишком короткий, то таким людям свойственна жажда жизни. Они проявляют большую напористость во всех сферах. Им необходим партнер, обладающий длинным пальцем Сатурна, для того, чтобы помочь разумно распорядиться своими жизненными ресурсами и силами. Так, рассмотрим кончики. О чем говорят кончики пальца? То есть кончик пальца Сатурна, да? Итак, вот лопатообразный кончик пальца Сатурна говорит о том, что человек сосредоточен только на достижении материальных ценностей. Он прекрасно ориентируется во всех жизненных реалиях, редко ошибается, а решение принимает зачастую и интуитивно. Квадратный палец Сатурна свидетельствует о вдумчивости и работоспособности человека. Такие люди, обладая аналитическим умом, способны проникать в самую суть вещей. Им присуще чувство долга, а если при этом палец еще и длинный, то наряду к этому он наделяет хорошей памяти, способности сосредотачиваться на мелочах своего дела. Они зачастую принимают во внимание лишь собственные интересы. Люди с конической фалангой свойственно легкомысленно относиться к решению материальных проблем. У обладателя такой фаланги может отсутствовать чувство ответственности, поскольку оно не отвечает его внутренним потребностям. Но наряду с этим он будет тянуться к занятиям духовной практикой и стремиться помочь другим людям. Итак, дорогие друзья, подведем итог полученной информации. Да? Итак, сегодня мы изучили такой палец, как палец Сатурна. Да? Палец Сатурна, то есть Сатурн, это самая строгая планета в нашей жизни, которая делает что? Которая все контролирует. Да? Мы изучили палец Юпитера, который по-другому называется указательный палец. Который... И что делает? Указывает на нашу дорогу. А палец Сатурна контролирует тот путь, по которому мы пойдем, то есть то, как мы будем все это воплощать в жизнь. Да? За что отвечает еще Сатурн? Сатурн – это общепринятые правила в обществе. Да? То, как мы их будем принимать, да? принимать мы их будем, либо не принимать. За это отвечает эта планета. Да? Если человек нарушает закон, да? значит у этого человека что? слабый Сатурн. Да? То есть, э, э, палец Сатурна корот. Да? Из-за этого человек не чувствует, чувствует у него не отсутствует чувство ответственности. Да? То есть присутствует чувство безнаказанности. Да? Э, какой пример можно привести по этому поводу? Например, 
если вы постоянно нарушаете правила дорожного движения, к вам приходит Сатур и наказывает вас да, в виде дорожно-транспортного происшествия. Да. Если, вы, если вы хотите открыть свою фирму, да, то на должность аналитика в вашей компании да, хорошо подойдет человек Сатурианец, да, который, что? который никогда не отойдет от общепринятых правил и который будет все тщательно очень тщательно просчитывать. Итак, мы помним, да, что юпитерианец у нас это управленец, а аналитик да, это больше сатурианец. Это, э, так сказать, обязанность Сатурна. Теперь мы перейдем к примеру того, что, что например, как увидеть действие Сатурна в нашей с вами семье. Да. Если вы, следите, вы смотрите на своего ребенка да, и видите, что ваш ребенок, например, юпитерианец, да, он любит учиться, да, он тянется к знаниям, то так как он будет изучать полученный материал, да, то за это отвечает Сатурн поверхностно, либо более углубленно. Итак, дорогие друзья, а еще что хочу сказать, за те все тяжелые, все то тяжелое, которое происходит в нашей жизни, отвечает Сатурн. Да, если вы совершили какой-то плохой поступок, естественно, наказывает вас в первую очередь эта планета, потому что она отвечает за порядок в нашей жизни. Итак, сегодня мы изучили такой палец, как палец Сатурна. Я думаю, информация была для вас интересна и полезна. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мой канал. С вами, как всегда, был Александр. Всего вам хорошего. До свидания.